。这两天带八条和图图到上海参加亚童展，路上经过休息站，让他俩下来透透气。结果没走两步就下雨了，八条生怕把自己毛淋湿了，就赶紧躲回了车里。开车这一路雨是越下越大，但他俩心都特别大，一个在小智的腿上啃九九，一个在后座上闭目养神。开了十几个小时，终于到地方。八条一看到了，就赶紧凑到前面来，他已经迫不及待要下车了。因为带了两只猫嘛，所以我们特意挑了爱琴海这边的亚朵 S 酒店，它是个宠物友好酒店。刚到大堂，八条就开始巡视了。有时我真的感觉它就像一只小狗。到房间喽，人类最应该向猫看齐。我们住的是猫猫房，里面全部都是猫咪的元素。你俩出来吧，看房间满不满意。八条是很精的，他一进屋就知道先检查检查自己吃喝拉撒的地方。图图年纪小，注意力就完全被玩具给吸引了，感觉他俩对房间还是挺满意的，一直抱着在床上腻歪。等他们都休息好了，第二天我们就来到了亚虫展的现场。说是带八条逛亚虫展，但实际上每次到展会都是他带着我逛。这个社牛，面对人山人海，他是一点都不带慌的，不管路上遇到点啥，他都要凑过去看看。你要玩游戏机？一听工作人员说可以随便上去玩，那八条可就不客气了。<笑>八条，你倒是把人东西弄坏了，人家把你扣这儿，快走，走了，八条。<笑>然后八条就带着我往前溜达，走着走着，突然看到前面有个猫砂盆，工作人员还邀请八条进去上厕所，没想到他还真进去了。但是吧，他可能觉得这个猫砂盆太小了，没看上，然后就走了。<笑>最后他自己挑了个巨大的猫砂池，旁边围了一大圈的人在那看八条拉屎，这画面真的太好笑了。哎呀，哎呀，快埋上，快埋上，快埋上，快埋上，快埋上，快埋上，对对对，快埋，你看他埋的多快，赶紧埋上。上完厕所，他就带着我继续溜达。<笑>这一路上，我们看到了好多好多猫咪。然后还看到了很可爱的雪雕，还有很多毛茸茸的小兔子，甚至我们还看到了一只机器狗。<笑>最后，八条挑了个卖猫玩具的展位，进去就开始在地上打滚，嗯，像极了我小时候上学不给我买糖，我就躺在地上不起来的样子。不买就不走。<笑>展会上有很多粉丝都是为了八条来的。跟八条合影的队伍排成了长龙。不得不说，八条拍照的时候是真的很配合。拍完照，这两个小家伙都累趴下了，在小推车里睡得特别沉。不过这次也是收获满满，八条是给小院里的猫们挣够了口粮了。从展会出来的时候，一边淋雨一边晒太阳，这个感觉真的很奇妙。最后把彩虹送给大家，记得要开心哦。